Jaish Mohammed chief and mastermind of parliament in Pathan ko terror attacks Maulana Masood Azhar has lashed out at United States President Donald Trump over his move to cut financial aid to Pakistan Azhar called Trump a mad leader and an idiot Azhar is uh, and his terror in his terror audio message has asked Pakistani leadership not to bow down to Trump's demands as I said America is not alone now has uh, India as its partner Azhar also said Pakistan government should not act against jihadis and stand firm before the Americans he even demanded Pakistan pull out of America's operations in Afghanistan Maulana Masood Azhar also spewed venom against India saying India wants to weaken Pakistan America ke sadar ne Pakistan ko dhamki di wo ek beaqal zalim shakhs hai har din Twitter par apni ghilazat chhodta rehta hai Shimali Korea ko badi sangeen dhamkiyan deta hai magar jawab mein ise galiyan padti hain Shimali Korea ke hukmaran bila jhijke ise do tok jawab dete hain magar jis din se Trump ne Pakistan ko dhamki di hai Pakistan mein khauf ki fiza qaim ho gayi hai Quran e Majid ne munafiqin ki ek sifat bayan bayan farmayi hai ke wo har aafat se darte rehte hain har musibat ka rukh apni taraf samajhte hain aur har dhamki par khauf zada ho jate hain Allah taala maaf farmaye हमारे हुक्मरानों कलमकारों और दानिशवरों का आज यही हाल बना हुआ है जिस अखबार को भी उठाकर देखें खौफ जदा दानिशवर खतरनाक मुस्तबिल से कौम को डरा रहे हैं और सबका एक ही बात पर जोर है कि अमरीका और इंडिया के मुतालबात फ़ौर मान लिए जाएँ जिहाद और मुजाहिदीन का बोझ सर से फ़ौर उतार दिया जाए और ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए जाएँ इतनी बड़ी फौज इतनी मजबूत आवाम और एटम बम रखने वाला एक इस्लामी मुल्क एक पागल की ट्विटर पर दी गई धमकी से इस कदर खौफ जदा हो जाएगा ये बात सोचना भी शर्मनाक है मगर अफसोस के ये जिल्लत और शर्मिंदगी गुजशत 16 साल से इस मुल्क का मुकदर बनी हुई है 16 साल पहले एक टेलीफोन कॉल पर हमारे उस वक्त के हुक्मरानों ने खौफ जदा होकर अमरीका को अफगानिस्तान पर हमले के लिए हर सहूलत फराहम कर दी अमरीकी फौज को ज़मीनी और फ़ाई अड्डे दे दिए उनके लिए लॉजिस्टिक की हर सहूलत फराहम की गई अरब और अफगान मुजाहिदीन पकड़ पकड़ कर उनके हवाले किए गए अपने कलीमा को अफगान मुसलमानों के कत्ल आम में ालिम अमरीका का मुकम्मल ताउन किया गया इसी ताउन की पैदाश में अपने मुल्क को बदमनी की आग में झोंका गया दुनिया भर के सफारती उसूलों को जबह करके अफगान सफ़ी तक को अमरीका के सपुर्द किया गया तमाम इस्लामी और अखलाकी हदूद को पामाल करके अपने मुल्क को ालिम और बदकार दरिंदों की चरागाह बना दिया गया मगर जवाब में क्या मिला आज अमरीका कह रहा है कि हमसे पैसे लेकर हमसे धोखा किया गया है सोलह साल की इस जिल्लत के बावजूद आज फिर ट्रंप की धमकी पर गर्दन झुकाने की तैयारी की जा रही है हालांकि अब अगर पाकिस्तान दोबारा झुका तो शायद हालात काबू में न आ सकें क्योंकि इस बार अमरीका अकेला नहीं है इसके साथ इंडिया भी जुड़ चुका है और इन दोनों के मुतालबात की फहरिस्त बहुत तवील है वो पाकिस्तान को निचोड़ कर रख देंगे मगर उनकी ख्वाहिशात और मुतालबे पूरे नहीं होंगे मगर अंधे और बहरे नजरियात रखने वाले नून लीगी लिसानियत परस्त और माजी के कम्युनिस्ट सब मिलकर खौफ की फिजा बना रहे हैं गौरव सावंत एग्जीक्यूटिव एडिटर नाउ जॉइंस मी फॉर मोर ऑन दिस स्टोरी गौरव यू नो दिस इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मौलाना मसूद अजहर कैन से द थिंग्स दैट ही हैज इट ओनली एम्बेसिस द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान but this seem to have gone beyond that i mean he can say anything about uh, the leadership of pakistan he knows that no action will be taken against him because he is the favorite of the isi and the military ankit you spot on the molana of terror heads a un designated uh, banned terrorist organization jaish e mohammed had it not been for china's block at uh, the un even he would have been a un designated terrorist but now america has mounted tremendous pressure on pakistan to act against un designated terrorist organizations and that is why there is some heat that lashkar e taiba and jaish e mohammed feel uh, uh, you know at this point of time uh, given that pakistan is not acting against the leaders but against the tanzeems uh, at the ground level uh, for because of the pressure but that's only very minuscule action that is one part of the story the second part of the story which is extremely significant is that molana masood azhar had conspired to kill parvez musharraf jaish e mohammed had tried to assassinate a pakistani president and yet as you rightly point out pakistani state has taken no action against either the leader or the organization and this is where the pakistani civil society is writing that pakistan will be declared a pariah state in case 
no action is taken against these terrorists and that is why these terrorists are now threatening the Pakistani state that they will hit back if there is any action against them, Ankit. Thank you so much, Gaurav, uh, for joining us with all those uh, details. Uh, in fact, uh, just another day, just another rhetoric being peddled by the terrorists, those who are being harbored by Pakistan. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel, We Know You Would Love To.